नमस्कार स्वागत है विद्यार्थी भाई बहन तब सब आज को इस भर्चुअल क्लास में विद्यार्थी भाई बहन आज हमी कक्षा दस को अनिवार्य गणित विषय को अंक गणित अंतर्गत एकाई दुई अंतर्गत रहे कर रुद्रा विनिमय भाई पाठ अंतर्गत पेलो खंड में अंकित मूल्य छूट रूल्य अभिवृद्धि कर संग संबंधित इसका अवधारणा रंग संबंधित हिस्सा के बारे में हमी छलफल कर गई रह विद्यार्थी भाई बहन तब था पाठ यो अंकित मूल्य छूट तथा मूल्य अभिवृद्धि कर चाहे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में हम नाफा रोकसानसंग जोड़े रहा अब अब हम नया पाठ्यक्रम अनुसार नाफा रोकसान भाई चैप्टर चाहे हटाए हुआ इस पाठ अंतर्गत कई न के अंशर नाफा रोकसानसंग जोड़िए आने वाक हो हमीर ती कु एकचोटी रिभाइज कर अनिवार्य जस्तु मैं लग् क्योंकि सानों सानों सीम्पल नाफा रोकसान सब संबंधित कंसेप्ट का हिस्सा आए हैं हमें तीत विचलित भर नगर्न सकने अवस्था होस कारण ते मध्यनजर रख्ते मैं हमी कक्षा नौ में पढ़े नाफा रोकसानस संबंधित आधारभूत कुरा को साथ साथ ही हम आज को टपिक्स अंकित मूल्य छूट तथा मूल्य अभिवृद्धि कर में रहकर तब समय कई कुछ प्रस्तुत कर गई रहे सब भाई पैले चार्ट पेपर हेन इसमें के यदि एसपी इज ग्रेटर दैन सीपी भे में नाफा होने विद्यार्थी भाई बहन हमें सामान को खरीद बिक्री कर दुई किसिम को मूल्य होना एवं हमें कि मूल्य होता जिस कस्ट प्राइस भाई है बेच बेचने मूल्य हो जिस विक्रय मूल्य अर्थ सेलिंग प्राइस भाई है है अब कस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में के होता तो भाग यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य भाग बड़ी भे में यदि एसपी इज ग्रेटर दैन सीपी भे में नाफा हो तेल नाफा बराबर सूत्र के होता एसपी माइनस सीपी ये जस्ट सूत्र है भाई बहन हम आप डेली लाइफ में हमी कुरा क्योंकि हम नाफा होता खेल बिक्रय मूल्य बड़ी हो क्रय मूल्य कम हो बड़ी माइनस कम भसपी माइनस सीपी भैस अदि सीपी इज ग्रेटर दैन एसपी भे में अर्थात क्रय मूल्य बिक्रय मूल्य भाग बड़ी भे में के होता तो नोक्सान होना हो जो तिमी कुने सामान दस रुपया में किन्यो अनि खेल तेस आठ रुपया में बेचो घाटा होनी भर नोक्सान बराबर के होता सीपी माइनस एसपी हो सीम्पल कुछ भो तस्ते अर्क नाफा प्रतिशत हो नाफा प्रतिशत निल नाफा प्रतिशत बराबर वास्तविक नाफा का मुनी क्रय मूल्य इंटू हंड्रेड होने भो अब तस्ते नोक्सान प्रतिशत बराबर वास्तविक नोक्सान का मुनी क्रय मूल्य सीपी इंटू हंड्रेड भाई भाई बहन यहाँ अलग नजर कर दिन यहाँ ध्यान दिन के भाग नाफा प्रतिशत में यहाँ वास्तविक नाफा नोक्सान प्रतिशत में वास्तविक नोक्सान यहाँ पर तलपटी क्रय मूल्य यहाँ पर तलपटी क्रय मूल्य कें तो यहाँ बिक्रय मूल्य न आए कें क्रय मूल्य आयो इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड दुटे में सेम छ कए तो भाग हम कस्ट प्राइस फिक्स हो तर बजार को कंपिटिशन अनुसार मार्केट अनुसार सेलिंग प्राइस के होता फरक फरक होता सेलिंग प्राइस आँदन हमें ये नाफा अर्थात नोक्सान डिटरमाइन करने फैक्टर को को हो तत्व तो को हो भादा खेल क्रय मूल्य हो क्रय मूल्य को आधार में नाफा नोक्सान होने वाक क्रय मूल्य नहीं तल आए बिक्रय मूल्य न आगे हो तस्ते अब छूट प्रतिशत अब छूट प्रतिशत भन्न भाई पैर छूट वो के हो तो हमें तो बुझ् अत्यंत जरूरी है व्हाट इज डिस्काउंट छूट वो के भादा खेल विद्यार्थी भाई बहन तब ठूल ठूल डिपर्टमेंटल स्टोर अर्थात मार्केट जाना खेल देखने भाग के देखे तो भादा खेल तो सामान में टैग लगा होनी तो टैग लगाकर तैं के प्राइस झुंडाइक होना हो तो प्राइस झुंडा तैं जो लेबल कर प्राइस तो प्राइस नहीं के हो तो हम अंकित मूल्य हो है तो अंकित मूल्य के होता कस्ट प्राइस भाग अलग बड़ी होने व्यापारी आपू कि लिया सामान अलग नाफा अनि खेल ढुआनी खर्च भो अको घर बहाल को कुरा तस्ता कुछ सब मेकअप करने उसे आपने अनुसार को मूल्य कायम कर त्यो 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 मूल्य तैं टैग कर टैग मूल्य अंकित मूल्य भाई अब अंकित मूल्य में हमें कई रकम छूट कर दिशा नहीं जस्तु एक हजार वाक सामान नहीं मन न भाई बहनी तब नौ सौ में किन्न भाई कति रुपया छूट पाने भाई तो हजार वाक सामान नौ सौ में लिंक भाई कति रुपया छूट भो एक सौ है हो तो तेलो भाग अंकित मूल्य में हमें जो उसे दिने व्यापारी दिने मूल्य होता बिक्रय मूल्य तो बिक्रय मूल्य घटना जो अंतर हो तो रकम के छूट भाई रूट प्रतिशत बराबर के होता वास्तविक छूट का मुनी अंकित मूल्य इंटू हंड्रेड भो अब यहाँ जस्तु यहाँ अगि इसलिए डिटरमाइन करने सीपी भाग तलपटी सीपी आयो अब यहाँ छूट के छूट दिशा तो हमें भादा खी मार्क्स प्राइस अर्थात अंकित मूल्य पर छूट दिने हुआ इसको मुनी के आयो अंकित मूल्य आयो तस्त अर्क यहाँ के हेन छूट जैसे अंकित मूल्य मात्र दिने अब कुछ व्यापारी यो हो मूर्ख व्यापारी हो कोई जिससे आपू कि मूल्य में कम कर कुने व्यापारी ने सामान बिक्री करें उसे के भाग पैली नहीं सब प्राइस जोड़े आपको मूल्य अलग बड़ी कायम कर कस्ट प्राइस भाग ते प्राइस उसे अलग मार्जिन राखर थोड़े घटाने मात्र हो नए तेरी आपको कस्ट प्राइस उसे के दिन्न 
छूट दिदन ते भर अंकित मूल्य चाहिए अनुसार को उसे आपने अनुसार निर्धारण कर उसे अलग फ्लेक्जिबल भर थोड़े घटा सकने मात्र हो तेस कारण यहाँ के भाई तलापटी अंकित मूल्य भो अस्त छूट जैसे भी अंकित मूल्य मात्र दिने छूट रकम बराबर अंकित मूल्य माइनस बिक्रय मूल्य यह फर्मुला है हाई विद्यार्थी भाई बहन हेन क्यों ये हमारे डेली प्क्टिस को छूट रकम मूल्य में बेचे मूल्य घटाए हैं कि आँच छूट मूल्य आँच है छूट रकम आँच तेस कारण यह सूत्र हमें छूट रकम बराबर अंकित मूल्य एमपी माइनस एसपी एमपी माइनस एसपी भर याद कर पड़ेन बी प्क्टिकल ओके हम एकदम व्यावहारिक भर हमें डेली लाइफ में गए कुछ अनुसरण करते हिसाब लिखी पछ्याने हो हम सीकाई अलग दिगो र चिरस्थायी होता जस्तु तस्ते अर्क मूल्य अभिवृद्धि कर भैट जैसे छूट पच्ची को बिक्री मूल्य में लगने गर्व तो भाई पैली व्हाट इज भैल्यू एडेड टैक्स मूल्य अभिवृद्धि कर के हो तो भादा खेल विद्यार्थी भाई बहन हमीर को सामान मेनुफैक्चर क्या उत्पादन भर तैंब होलसेलर हो रिटेलर हो हमी कंज्युमरसम अर्थात उपभोक्तासम आई नी आ खेल के सामान को मूल्य सदै एवट भर आँच कि प्रत्येक तह में बढ़ते आँच भन्न प्रत्येक तह में आँच जो मेनुफैक्चर के उत्पादन कर उसके अलग आपको कस्ट भाग बढ़ा बिक्री करेस पीछे होलसेलर कह आँच होलसेलर ने फेर अलग बढ़ा बिक्री कर रिटेलर कह आँच रिटेलर ने फेरी अलग बढ़ा कंज्युमर हमी उपभोक्ता बेच्छ भादा खेल तो प्रत्येक चरण में नहीं प्रत्येक स्टेप स्टेप में जो मूल्य वृद्धि भैन तो मूल्य वृद्धि भैल्यू एडेड बांधि अर्थात मूल्य अभिवृद्धि भाई हई रही मूल्य अभिवृद्धि में जो कर लगाइन बढ़े मूल्य में जो कर लगाइन ते कर लाइन के भाई भैल्यू एडेड टैक्स भाई अब यह भैल्यू एडेड टैक्स जैसे भी छूट पक्ष के विक्रय मूल्य में लगने गद भाई के भादा खेल इस बुझा म विद्यार्थी भाई बहन तब अर्क एट चार्ट प्रस्तुत करूँ एकचोटी हेन हाई त यहाँ हेन ध्यान दिए इस तो मैं अगि कुरा भैल्यू एडेड टैक्स जैसे भी छूट पक्ष के बिक्रय मूल्य में लगता है तेस कुछ प्रश्न ये दुईटा बिल बट यहाँ के भनि एकजा व्यापारी ने एवटे किसिम को मोबाइल बिक्री कर दुईवटा फरक बिल को अध्ययन तथा अवलोकन करूँ जस्तु सैमसंग मोबाइल सैमसंग मोबाइल दुईटे सैमसंग नोट थ्री सैमसंग नोट थ्री नहीं बेचे र अब तेस को आधार में अवलोकन करूँ और निम्न प्रश्न के बारे में छलफल करूँ यहाँ हेन सैमसंग नोट थ्री एवटे परिणाम हो चालीस हजार दर मूल्य पड़ने रहे चालीस हजार भाई जमा यही चालीस हजार भो अस में छूट दस पर्सेंट दिए कैसे चार हजार चालीस हजार को दस पर्सेंट को चार हजार भो तीन कति में पाए तो उपभोक्ता कति में बेचो उसे भाग थर्टी सिक्स थाउजेंड में है छत्तीस हजार में बेचो भाई अब दोसों में के हेन सैमसंग नोट थ्री नहीं बेचे चालीस हजार हो जमा चालीस हजार भो छूट दस पर्सेंट भो अभी अब चालीस हजार में चार हजार घटा कति भाई थर्टी सिक्स थाउजेंड भाई हो यो रकम लाइक कर योग्य रकम टैक्सेबल एमाउंट टैक्सेबल को अब यह बिंदु में गए टैक्स लगने भो जो हम भैल्यू एडेड टैक्स भाई नहीं मूल्य अभिवृद्धि कर अगि के भाई थे छूट पक्ष को विक्रय मूल्य में जो ये चालीस हजार थे दस पर्सेंट छूट दिए चार हजार में बेचो अर्थात कति में बेचो तो भाग छत्तीस हजार छूट पक्ष के विक्रय मूल्य स्टेज में आयो यहाँ आर अब फिर के भैट कति पर्सेंट लगे तेरह पर्सेंट लगाए थर्टी सिक्स थाउजेंड को थर्टीन पर्सेंट फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी रुपया गए जमा टोटल क्या तीर्न पे तो चालीस हजार छ सौ अस्सी तीर्न पर्यटन भाग अब यहाँ प्रश्न के हेन दुबई बिल बिल में मोबाइल को बिक्री दर के कति बिक्री दर कई है दुईटे को उई हो क्या चालीस हजार या भी कई चालीस हजार दुईवटा बिल में सामानता और भिन्नता के सामानता को यहांसम थर्टी सिक्स थाउजेंडसम यहाँ भी थर्टी सिक्स थाउजेंड छूट दस पर्सेंट यहाँ भी छूट दस दस पर्सेंट दुईटे को बिक्री दर एवटे चालीस हजार ही भो भादा सामानता थी वो असमानता के भादा खेल इसमें दोसों बिल में के रकम यह भैट थर्टीन पर्सेंट बड़ी रो तीर्न पर्ने रकम भी उसको भाग इसको के बढ़ी आगे इस यहाँ उपभोक्ता ने छत्तीस हजार तीर्ता हो यहाँ क्या तीर्न पड़े चालीस हजार छ सौ अस्सी अर्थात फोर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी रुपीज तीर्न पड़े अब तस्ते कुन बिल में तीर्न पर्ने मूल्य बड़ी क्यों ये तो तब हे देखी हाल्भ दोसों बिल में तीर्न पर्ने मूल्य के बड़ी क्यों तो भादा खेल इसमें एडिशनल अरुण रकम लगे जो जिस हम के भाई भैट पैलो बिल रोसों बिल में कुछ शीर्षक में बड़ी रकम तीर्न पड़े भाग यही भैट बापत को शीर्षक में बड़ी रकम तीर्न पड़े जो चार हजार छ सौ अस्सी रुपया हो रहा तीर को थप रकम के भाई भादा खेल जो एडिशनल एमाउंट तीर नहीं उसे चार हजार छ सौ अस्सी यह रकम के भाई भारत यह रकम के भाई तो भैट भाई क्योंकि मूल्य में भग अभिवृद्धि में लगे कर भाग इस भैट मूल्य अभिवृद्धि कर भो रो थप रकम को मूल्य कुन मूल्य में लगने रहे भाग कूल्य में लगे तो हेन 
टैक्सेबल एमाउंट जो छूट पक्षी को बिक्रय मूल्य हो छूट पक्षी को बिक्रय मूल्य भी भाई यो रकम में लगे के लगे तो भैट लगे होना थप रकम तैं लगे लग् अगर जो मैं पैल्व चार्ट में थे तेई कुछ देखा लो प्रस्तुत कर यह रकम कसले तीर्न पर्ने रहे तो भाई कल तीर्न पर्ने भादा खेल उपभोक्ता ने जिससे ये मोबाइल कि उसके ये रकम तीर्न पर्च रकम अंतिम में उसके कल बुझाऊन पर्च व्यापारी ने सरकार बुझाऊन पर्च रही रकम बा नहीं हमीर को के चल देश को विस में विभिन्न क्षेत्र में विस कर सरकार सरकार बजेट चाहिए नहीं हो ते बजेट हम यही कर में बा मार्फत आये पैसा हमीर खर्च करने अब इसको डिटेल कसरी होने कुछ तो हमारे सब्जेक्ट भित्र भैन तेस कारण ये कह लगद रहे भाई कुछ मात्र मैं दर्शा विद्यार्थी भाई बहनी यह प्रस्तुत करें इस ध्यान दिए हेन होगा रब भैट पर्सेंट निर्णय जस्तु अगर मैं छूट पर्सेंट निले ये नाफा पर्सेंट निले ये नोक्सान पर्सेंट निले देखा ये भैट पर्सेंट बने वास्तविक भैट रकम है वास्तविक भैट रकम कति पर्स निकालने अपन छूट पक्षी को विक्रय मूल्य भो कह लगता तो भैट भाई तैं ये करयोग्य रकम में लगने हुए वा करयोग्य रकम इंटू हंड्रेड कर इसी भैट पर्सेंट भी निकालना सकता जो छोटो छोटो उत्तर में प्रश्न उत्तर में आन सकता अब इस हे सके विद्यार्थी भाई बहनी तब भो बिलवाला ठीक मं हो कि बेचने ये व्यापारी जी ठीक होगा कि यह व्यापारी ठीक होगा कौन ठीक होगा भादा यह व्यापारी ने ठगी कर इसलिए के के उठाए भैट बापत को रकम उठाए तर इस भैट बापत को रकम उठाए ये असल नागरिक ने कर्तव्य हो नहीं हम असल नागरिक ने के राष्ट्र कर तीर्न पर्व ते कर राष्ट्र समुन्नत होने हो तेस कारण यो व्यापारी ठीक है यो व्यापारी गलत है कारण अब तब बुझ् भाई कहने गए भैट लगद रहे भाई कुछ इस प्रश्न भो रहा इस पच्चीस अब हमी अब आज हमी पढ़ने ये अंकित मूल्य छू यो छूट रूल्य अभिवृद्धि कर अंतर्गत हमी कई साना छोटा अभ्यास र एक दुईटा लामा उत्तर भी आने खाले प्रश्न के बारे में आज समाधान कर बाकी रहेगा अलग ये भाग जटिल हम अर्क कक्षा में प्रस्तुत करने अब इस संबंध में विस्तृत जानकारी को लगी म उदाहरण सहित विद्यार्थी भाई बहन अगड़ी बढ़ा चाहूँ तब तत्पर हो विद्यार्थी भाई बहन हेन आज को हम प्रश्न के एटा चिम को मूल्य रु एटा चिम को मूल्य रु तीन सौ पर्च उक्त मूल्य में दस पर्सेंट छूट दी बेच्ता सो चिम को मूल्य कति तीर्न पर्ला पत्ता लगने एकदम भेरी सीम्पल मैं स्टाटिंग क्लाक मैं एकदम सीम्पल उदाहरण बड़ करें यो खाले कोई हम छोटो उत्तर आने में सोन सकता खेल ये सीम्पल बड़ करें यह भाग अगड़ी मैं विद्यार्थी भाई बहन अलग के कुछ में फोकस करा खोजे हमें यह चैप्टर पूरे पढ़ा खेल इस सूत्र में लिपिबद्ध करूंदा भी अगि नहीं मैं भाई नहीं प्क्टिकल भारती मुख्य मुख्य यो कुछ हमें ध्यान दिन पर्व यी कुछ हम एकदम अर्डर में आँच यह अभ्यास में कस्तों अर्डर क्रम में आँच तो भाग जस्तु सुरू में अंकित मूल्य होने सकता अंकित मूल्य में कई रकम छूट दिया होता छूट प्रतिशत हो छूट प्रतिशत निल से वास्तविक छूट रकम निकालने वास्तविक छूट रकम निल से छूट पक्षी को विक्रय मूल्य निकालने जो अभी हम हिसाब में गए देखा तेस पच्चीस मूल्य अभिवृद्धि कर प्रतिशत दिया तेस पीछे वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि कर रकम कति को निल्स और लास्ट में मूल्य अभिवृद्धि कर सहित को जमा विक्रय मूल्य तो विद्यार्थी भाई बहन तब इसको स्टेप अब यह याद भी कर जो हमीर बजारक सुरू में मूल्य होनी कई रकम घटा अभी घटाए पे हमें तीर्ने रकम हो तीर सके तो रकम में भैट लग् अभी भैट सहित को जमा बिक्रय मूल्य कति होता यह स्टेप यही सातवटा स्टेप को आधार में हमारे ये अभ्यास जान कारण तैयार के कंती में ये कुरा अलग दिमाग में राख दून भाव हम हिसाब कर अत्यंत सजिल हो तब सर हिसाब कर सकूँ एकचोटी हेन हाई तब यह कुछ हम हिसाब में कसरी मिलते आँद इस ध्यान दिए हेन हाई तस्तों यहाँ हेन एटा चिम को मूल्य रु तीन सौ पर्च उक्त मूल्य में दस पर्सेंट छूट दी बेच्ता सो चिम को मूल्य कति तीर्न पर्ला पत्ता लगन ल अब दस पर्सेंट छूट दी बेच्ता है अब यह छूट के बड़ा दी तो अगर नहीं भाई हमी अंकित मूल्य बड़ा मार्क्ट प्राइस बड़ मत छूट दी भाजा यहाँ भाग अंकित मूल्य तर हम आप बुझ्पर् जब छूट दी बेच्ता भो छूट दिने को पक्क अंकित मूल्य बड़ा भादा खेल चिम को अंकित मूल्य चिम को 
चीम को अंकित मूल्य एमपी बन सकता है मार्क प्राइस कती सता रु 300 अनि छूट कती परसेंट से हमरो है ना सता 10 परसेंट 10 परसेंट है ना तब अंदर तीन से ही बनेगा चीज में 10 परसेंट छोड़ देना अब यहाँ कहाँ बड़ा हमरो स्टार्टिंग हुआ है ना सता अंकित मूल्य सा अनि छूट प्रतिशत दिया सा आय न्यू अंकित मूल्य अनि छूट प्रतिशत अब वास्तविक छूट रकम कती रही सा निकालना सता वास्तविक छूट रकम इस कल तू रू थ्री हंड्रेड को कती परसेंट टेन परसेंट वही ना ऐना सता तीन सही में दस परसेंट छोड़ देगो ये बनेगा कती वो निकालना सता थ्री हंड्रेड � थर्टी, रू थर्टी, तो तीन से बने को चीज में कती छोड़ दिए कर ऐसा हमला है, वंदा हरी तीस रुपया छोड़ दिए कर सा थर्टी रुपीस, वंदा अब कती में बेतने हुआ था यार, सो चीम को मूल्य कती तीर नू पार ला, किन्हें मान से ले, तो चीम अब कती में किन्हू पार ला था वंदा, therefore अब छोट पची को बिक्री मूल्य कती बता न छूट पची को बिक्री मूल्य इज इक्वल्स टू अब यो तीन सही में तीस घटाओं नू पर लाकी जोड़ नू पर ला अंदा छूट दिए को रकम तो जोड़ नहीं है ना तक्के का नहीं हो घटाओं नहीं हो अंदा हरी थ्री हंड्रेड रू थ्री हंड्रेड अनि माइनस कति रुपीस थर्टी रुपीस छूट दिए को सा अंदा हरी कति बाया तरू टू हंड्रेड तीनों पारे होगा ही ना बुजुर्ग भाई हो एकदम ही सिंपल सा रेस्ट तो हल्का छोटा उत्तर आ रहा है स्वदेश रहेगा उन्हें मालिक सुरमा प्रस्तुत करें अब दूसरा क्वेश्चन है रुस्ता आई को बंदा थोड़े यो क्वेश्चन अली कती थोड़े घुमा को होगी जस्ट देखिए इंसान तरह इस तरह ध्यान दिया रे पढ़ने वाले तिस्लाई फॉलो करने वाले ठेक के बुझ जाने इंसान ये उटा गाड़ी को अंकित मूल्य रू नौ हजार दो हिस्से था यदि उक्त गाड़ी लाई रू छह हजार पांच से मैं बेचीन से बने अब बास्तविक छूट दिए को सही ना लायन सही नौ हजार दो हिस्से बने को गाड़ी अन्य कती में बेचे रे छह हजार पांच से अर्थात सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड में बेचे बंदा छूट कती वो आप ही बनुँ सता इस यो रकम बड़ा यो रकम घटाए बनी क्या हो सता छूट आया लसा है ना सता इसका समाधान अंकित मूल्य आनी तेज पची उक्त गाड़ी लाइक आती मैं बेचीन सा बनी को सा छह हजार पांच से में यानी री यो यो मूल्य हो यो दियो अनि यो मूल्य दियो छोट पची को बिक्री मूल्य कती मैं बेची बनी सा बिक्री मूल्य बिक्री या मूल्य एसपी इज इक्वल्स टू रू सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ना बेचियो बंदा नौ हजार दूसरे बन रकम इज कल टू अब इस सूत्र तो होना प्क्टिकल कुछ हो एमपी माइनस एसपी वाने को में बेचे मूल्य घटाए भी छुटा तो कई भाई नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज इक्वल्स टू कटो न कैलकुलेटर नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड जेरो जेरो गयो बाहर में पांच घटो सात कैसे भाई ओ कैलकुलेट कर दिन 2700 इस द एंस सॉरी आंसर आई ना छूट रकम कितनी बाय 2700 अब आमिर ला प्रश्न लिखिए सो देखो सर छूट प्रतिशत कती होला यो तो आमरो छूट रकम मात्रे आयो अब प्रश्न अनुसार प्रश्न अनुसार छूट प्रतिशत इज इक्वल्स टू बास्तविक छूट अपन अंकित मूल्य एमपी इनटू हंड्रेड अब बास्तविक छूट कौन सा हमरो टू थाउजेंड सेवेन हंड्रेड डिवाइड बाय एमपी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड सॉरी ओ नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड इनटू हंड्रेड दूसरा जीरो 
दुटा जेरो कैंसिल छूट रकम सत्ताईस सौ अंकित मूल्य छूट रकम सत्ताईस सौ नाइन्टी टू हंड्रेड इंटू हंड्रेड अब इसलिए इस डिवाइड कर टू सेवेन जेरो जेरो डिवाइडेड बाई नाइन्टी टू कस्ट आए ट्वेंटी नाइन पॉइंट थ्री फोर सेवेन इज इक्वेस टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट थ्री फोर पर्सेंटेज इज द एंसर छुट पर्सेंट कैसे हम ट्वेंटी नाइन पॉइंट थ्री फोर पर्सेंट छुट रही है तो भाई अब हमें के गये तो भाग के मूल्य ये थी अभी छूट रकम निल्यूं एमपी माइनस एसपी कर टू थाउजेंड सेवेन हंड्रेड भो रहा छूट पर्सेंट निकल वास्तविक छूट का अंकित मूल्य इंटू हंड्रेड कर ट्वेंटी नाइन पॉइंट थ्री फोर पर्सेंटेज इज द राइट एंसर भाई हम अब तस्ते अर्क प्रश्न हर एटा सामान को तेरह पर्सेंट भैट सहित को मूल्य रु दुई हजार चौतीस है भैट बाहे को उक्त सामान को मूल्य कति हो पत्ता लगन अब हेन विद्यार्थी भाई बहन अब के भाई इसलिए भैट सहित भैट तेरह पर्सेंट भैट सहित को मूल्य रु दुई हजार चौतीस है भाई हमें लास्ट में आए मूल्य वृद्धि कर सहित को जमा विक्रय मूल्य दुई हजार चौतीस है भैट बाहे को उक्त सामान को मूल्य भाग भैट कह गए लगता भाई ये छूट पच्ची को विक्रय मूल्य में लगता है अब हमी समाधान हेन तेरह पर्सेंट भैट सहित को मूल्य रु दुई हजार चौतीस है भैट नलाग्दा को मूल्य भाई भैट बाहे को भाग सुरू को मूल्य है छूट पच्छी को विक्रय मूल्य हो इसमें भैट लगने हो भाग छूट पच्छी को विक्रय मूल्य एसपी इज इक्वल्स टू एक्स मन एक्स मन क्यों यही रकम में के लगता था तेरह पर्सेंट भैट लगने हुआ हम छूट पच्छी को विक्रय मूल्य अर्थात भैट नलाग्दा को सुरू को मूल्य क्या थी तो भाग एक्स थी इस में भैट कति लगे हम थर्टीन पर्सेंट लगे भादा खी सुरू को मूल्य एक्स थी करयोग्य रकम टैक्सेबल एमाउंट एक्स थी तेस में तेरह पर्सेंट भैट लगे वास्तविक भैट रकम कति भो तो निल वास्तविक भैट रकम इज इक्वल्स टू एक्स को थर्टीन पर्सेंट है कति भो एक्स मल्टिप्लाई थर्टीन डिवाइडेड बाई हंड्रेड इज इक्वल्स टू थर्टीन एक्स अपन हंड्रेड भो अब ये रुपया थी इसमें थर्टीन एक्स बाई हंड्रेड भैट लगे भैट सहित को जमा बिक्रय मूल्य कैं भो नि भैट सहित को जम्मा विक्रय मूल्य इज इक्वल्स टू जोड़न पे नहीं इसमें एक्स सुरू में इसमें थर्टीन एक्स बाई हंड्रेड भैट लगे तो कति भो भा हंड्रेड एलसिम आयो अब इसको मुझे एक सौ सयला मल्टिप्लाई कर डिवाइड कर सय सय एक्स प्लस हंड्रेड एक्स प्लस थर्टीन एक्स हंड्रेड थर्टीन एक्स अपन हंड्रेड भैन पी अब यही रकम दिए हे तो हमी भैट लाइ सके को मूल्य कति भर तो भाई भैट सहित को मूल्य दुई हजार चौतीस है भैट बाहे को अब यही रकम टू थाउजेंड थर्टी फोर होने प्रश्न अनुसार वन हंड्रेड थर्टीन एक्स डिवाइड बाई हंड्रेड इज इक्वल्स टू टू थाउजेंड थर्टी फोर यही यही रकम अब इस सीम्प्लिफाई कर हमी सल्व कर एक्स को मान नि क्रस गुड़न कर क्रस गुड़न कर वन हंड्रेड थर्टीन एक्स वन हंड्रेड थर्टीन एक्स इजकल टू एल एल मल्टिप्लाई कर टू जेरो थ्री फोर डबल जेरो डबल जेरो और एक्स इज इक्वल्स टू टू जेरो थ्री फोर जेरो जेरो डिवाइड बाई वन हंड्रेड थर्टीन और एक्स इज इक्वल्स टू कति होता एक्चुअल कर टू जेरो थ्री फोर इज इक्वल्स टू एटीन 
1800 1800 8 therefore bat मूल्य is equals to रु कति से 1800 is the हमरो right answer भायो उसने वाये विद्यार्थी भाई बने रु यहाँ बट यो order लाई समाते रा हमें ले question में कहाँ बट कहाँ जाने बन्ने को रा रु यो order लाई समाये बन ठेके उनसे तो ये ऐसा मत ही बनता bad लाये को बन्सा अने bad लागन बंदा आगाडी को बंदा bad कहाँ करे लाये तो बंदा यो छुट पच्ची को बिक्रे मूल्य में Long question here, no say that. Is this the एउटा ल्यापटपको अंकित मूल्य रु 75000 छ यो ल्यापटपको अंकित मूल्य मार्क्स प्राइस इज इक्वल्स टु रु 75000 छ उक्त ल्यापटप बेच्दा 15% छूट दिइ भने छ छूट इज इक्वल्स टु 15% अब अंकित मूल्य भयो छूट भयो अब वास्तविक छूट रकम निकाल्नुस् वास्तविक छूट रकम इज इक्वल टु रु 75000 को कति परसेंट 15 परसेंट यो भनेको कति भयो 75000 into 15 डिवाइडेड बाइ 100 0 0 क्यान्सल 750 into 15 गुणस त कति हुन्छ 11000 250 रुपीज यति भयो हैन छुट रकम कति भयो 11250 रुपैया छुट भयो छ अब छुट पछि यो के गर्नु पर्छ वास्तविक छुट रकम पछि छुट पछिको विक्रय मूल्य निकाल्नुस् त छुट पछिको विक्रय मूल्य sp is equals to यो 75000 मा कुन घटाउनु पर्यो हामीले 75000 भनेकोमा 11250 डिस्काउन्ट भयो हामीले हैन छुट भयो कति हुन्छ यो घटाउँदा 63 63750 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो छुट पछिको विक्रय मूल्य हो अब छुट दिए त्यति नै प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा भनेछ त्यति नै भनेको कति जति छुट दिएको त्यति नै प्रतिशत भ्याट लगाउने भन्छ भनेपछि अब यहाँ हेरि भ्याट लेख्नुस् त भ्याट कति परसेंट 15 हो 15% मूल्य अभी वृद्धि कर रकम इज इक्वल्स टू रु 36750 को कति परसेंट 15% यो को कति 63715 50 बाय 100 अब इले इले मल्टिप्लाई कर रहा, 100 ले डिवाइड करना उसका, 63750 into 15, ती डिवाइडेड बाय 100, 62.50 रुपीस, is equals to 9,562 रुपीस कति पैसा 50 पैसा के बता हमरो बस तभी बैट रकम भायो अब कि वहाँ से मूल्य विधि करो ना ग्राहक ले तीन रुपए ने मूल्य बनी को अंतिम मूल्य विधि कर सहित को जम्मा बिक्रय मूल्य कति उनसे है ना मूल्य अविविधि कर सहित को जम्मा बिक्रय मूल्य 
is equals to kun plus kun garna paryo hamro bhanda kheri yo 63750 50 plus plus 9562.50 3 12.50 80 rupees bhayo yai pras pahilo prashna ko uttar aaye hamro hernas ta lagauda grahak le tirnu parne mulya yai ho mulya vridhi kar sahit grahak le jamma tirnu parne paisa kati bhata bhanda 73312 rupees 50 paisa is the answer bhayo aba testai aro ke bhancha mulya vridhi kar rakam pata launus bhaya chai vastavik mulya vridhi kar rakam hernas ta yaha pahilo nai aise ko cha kati cha 9500 and 62 रुपीस कती पैसा 50 पैसा चाहिँ हो हाम्रो एउटा आन्सर यो भयो भने अर्को आन्सर यो भयो अब त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एकचोटी हेर्नु भयो होला तपाईहरुले हामीले यो दुई तीनटै हिसाब सबै हिसाब सर्ट आन्सर र सर्ट क्वेशनको आन्सर र लङ क्वेशनको आन्सर दुईटैलाई यो क्रममा हालेर यसलाई हामीले समाधान गर्ने प्रयास गरियौ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब तपाईहरुले पनि आफ्नो स्कुलमा आफ्नो सरलाई चाहिँ सरसँग सम्पर्क राखेर यस्तै खालका हिसाबहरु यस्तै खालका समस्याहरु समाधान गर्ने प्रयास गर्नु भएमा पक्कै पनि समाधान गर्न यसलाई आधार मान्दा समस्या समाधान गर्न पक्कै पनि सफलता मिल्ने छ भन्ने आशा राख्दै र यस सिकाइलाई आधार मानेर तपाई चिरस्थायी रूपमा यसलाई कसरी चाहिँ एउटै सिस्टम भित्र राखेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातर्फ पहल गर्नु नै हुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको यस कक्षाबाट तपाईहरु समक्ष बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार